ডিগ্রি এবং ফাজিলা অধ্যয়নরত প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমাদের ইংলিশ অ্যাডভাইস পরিবারের পক্ষ থেকে আরেকটি বিশেষ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি ডিগ্রি এবং ফাজিল শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমরা একটি বিশেষ আইটেম নিয়ে আলোচনা করব মূলত দুটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমরা ফিল ইন দ্য গ্যাপস অ্যান্ড রাইট ফর্ম অফ ফার্স সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো কি ছিল এই দুটোতে ফিল ইন দ্য গ্যাপস অ্যান্ড রাইট ফর্ম অফ ফার্স তোমরা একটু আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করলে ইনশাল্লাহ তোমাদের পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান আরও ভালো করে নিতে পারবে এবং আমাদের আরও যে অন্যান্য গ্রামার আইটেমগুলো আছে সেগুলো আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই চ্যানেল ইংলিশ অ্যাডভাইসে তোমাদের জন্য উপস্থাপন করব তোমরা যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো যারা পুরনো আছে তারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দাও শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দাও সো শিক্ষার্থী বন্ধু টোয়েন্টি নাইনটিনের প্রশ্ন ছিল ফিল ইন দ্য ব্যাংক ইফ ইউ রিড দ্য লিফ লাইট এভরিথিং শুড বি ক্লিয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ফিল ইন দ্য গ্যাপসে মূলত প্রবাদ বাক্য টাইপের যে বাক্যগুলো সেগুলো বেশিরভাগ আমরা দেখতে পেয়েছি যেমন ইফ ইউ রিড দ্য লিফ লাইট রিফ লিফ লাইট এখানে লিফ লাইট বলতে আমরা যে লিফ লাইটগুলো দেখে থাকি হোল লিফ লাইট শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটির পুরো আলোচনার আমাদের পাঁচ ইয়ার পাঁচ বছরের সেটি ডেসক্রিপশন বক্সে থাকছে এবং আমাদের ভিডিওর শেষেও থাকছে তোমরা পজ দিয়ে দেখে নিতে পারো এবং ডেসক্রিপশন বক্স থেকে সেটি আবার প্রিন্ট করে কিংবা সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে দেখে নিতে পারো সো ইফ ইউ রিড দ্য হোল লিফ লাইট এভরিথিং শুড বি ক্লিয়ার হোল শুধু শব্দটি বসাতে হবে হোল আমাদের পরীক্ষার আনসারে ইট ইজ ড্যাশ টু ইজি ইট ইজ ড্যাশ টু সে বা ডিফিকাল্ট টু ডু এটি একটি প্রবাদ বাক্য ইট ইজ ইজি It is easy to say but difficult to do. The Swiss boat is out of order. The Swiss boat is আমরা জানি যখন কোনো কিছু নষ্ট হয়ে যায় run out of run out of order. The cost of has gone up. The cost of living বর্তমানে L I V I N G আমাদের জীবনযাত্রার মান কি হয়েছে অনেক বেড়ে গেছে রাইট ফর্ম অফ ভার্সের প্রশ্নগুলো তুলনামূলক আরও সহজ যেমন অন অফ দ্য ফ্যান্স বি ব্ল্যাঙ্ক সো বন্ধুরা অন অফ অন অফের আমরা জানি যে অন অফের আগে অফের আগে মূলত সাবজেক্ট সুতরাং এখানে সাবজেক্ট কি সিঙ্গুলার সুতরাং এখানে ফার্বটি হচ্ছে ইজ মাই ফাদার গো টু ঢাকা ইয়েস স্টারে সো মাই ফাদার গো টু ঢাকা ইয়েস স্টারে এই রকম প্রশ্ন একাধিকবার আমরা পেয়েছি শুধু এখানে ট্রিকটা হচ্ছে ইয়েস স্টারে গতকাল সুতরাং পাস টেন্স গোয়ের পাস কোনটা হবে ওয়েন্ট মাই ফেন ইজ লস বন্ধুরা এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে মাই পেন আমার কলমটি হারিয়ে ফেলেছে না কলমটি নিজেই হারিয়ে গেছে সুতরাং এটি ডু ই ভার্বটি হচ্ছে মাই পেন ইজ লস্ট অ্যান্ড ফাইনালি উই বি গোয়িং দেয়ার টু মোরো আমরা আগামীকাল সেখানে সো গোয়িং উই উইল বি গোয়িং দেয়ার টু মোরো শিক্ষার্থী বন্ধুরা টোয়েন্টি এইটিনের যে প্রশ্নটি ছিল তিন নম্বরের জন্য ইট ইজ আ ফ্যান আই বট ইয়েস স্টারে ইট ইজ আ ফ্যান এখানে এই যে বাক্যটি আছে আই বট ইয়েস স্টারে এখানে আমরা একটা হুইচ অথবা দ্যাট লাগাই দিলেই হবে হুইচ আই বট ইয়েস স্টারে এটি হচ্ছে সেই কলম যেটি আমি গতকালকে কিনেছিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা বে নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে আই এম ফন্ড অফ মিউজিক অথবা আই আই এম ফন্ড অফ মিল্ক হোয়াট এভার একটি নাউন বসালেই হবে আর যদি কোনো ফার্ব দিই তাহলে ফার্বের সাথে আইনটি দিতে হবে আই এম ফন্ড অফ প্লেইং ক্রিকেট সো ক্রিকেট হি ডাজেন্ট নো হাউ টু সে জানে না কিভাবে হাউ টু সুইম হি ডাজেন্ট নো হাউ টু সুইম আই উড টু ইউজ দিস কার আই উড লাইক শিক্ষার্থী বন্ধুরা উডের পরে নর্মালি আমরা বসে আই উড লাইক টু আই উড লাইক টু ইউজ আই উড লাইক টু ইউজ দিস কার রাইট ফ্রম ভার্সের প্রশ্ন ছিল আই উইশ আই বি আ পয়েট খুবই কমন প্রশ্ন বারবারই আই উইশ আমরা জানি আই উইশ আই ওয়ার আই উইশ আই ওয়ার আ পয়েট কল্পনা করা হচ্ছে ইট বি নাম্বারে ইট বি রেইনিং ফর থ্রি ডেইস আরেকটি কমন প্রশ্ন বারবার এই প্রশ্নগুলো আসে ফর থ্রি ডেইস বাকি কি আছে ফর তিন দিন ধরে লম্বা লং পিরিয়ড অফ টাইম সো ইট হ্যাজ বিন ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর থ্রি ডেইস হি ডাইট লাস্ট নাইট হি ডাই লাস্ট নাইট খুবই কমন প্রশ্ন লাস্ট নাইট গত রাত্রে যখনই থাকবে ডি আই ই ডি হি ডাইট লাস্ট নাইট গত রাত্রে মারা গিয়েছিল আই সর টু বয়েস সুইম ইন দ্য পন্ড 
আর একটি কমন প্রশ্ন আই স টু বয়েস শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি একটি বাক্যে একটি ফাইনাল ভার্ব থাকবে একাধিক থাকবে না সুতরাং দ্বিতীয় যদি আরেকটি ভার্ব থাকে সেটি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অথবা ফার্স্ট পার্টিসিপল করে দিতে হবে সো এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আই স টু বয়েস সুইমিং আই বয় আই স টু বয়েস সুইমিং ইন দ্য পন্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা টোয়েন্টি সেভেন্টিনের প্রশ্নটি ছিল তিন নম্বরের জন্য আই স হিম আই স হিম একটি কমপ্লিট বাক্য আর একটু গ্যাপ আছে তাহলে আই স হিম প্লেইং আই স হিম প্লেইং অথবা আই স হিম রিডিং আই স হিম রাইটিং হোয়াট এভার একটি ভার্বের সাথে আইন যে লাগাই দিলেই হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল করে দিতে হবে নাইদার রানা তাহলে নাইদার থাকলে আমরা জানি নর হিজ সিস্টার ইজ রেসপন্সিবল আইদার অর নাইদার নর রানা কিংবা তার বোন কেউ দায়ী নয় ইট ইজ ইউ হু শিক্ষার্থী বন্ধুরে এরকম বাক্য আমাদের কনফিউজ করে বারবার আমরা জানি যে হুটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন সো এই রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে যে ভাবটি হবে সে ভাবটি কিন্তু নর্মালি আমরা জানি এর আগের যে প্রোনাউন বা নাউনটি থাকবে সুতরাং ইট ইজ আই ইট ইজ ইউ এখানে মূল সাবজেক্টটি হচ্ছে কিন্তু ইউ ইউকে ফলো করে আমরা ভার্ব দিতে হবে সো ইট ইজ ইউ হু আর কারণ আমরা ইউ এর সাথে কি ফার্ব ব্যবহার করতাম আর নিশ্চয়ই বি ফার্ব ফলে ইট ইজ ইউ হু আর সিলেক্টেড আই কংগ্রেচুলেটেড আমরা জানি কংগ্রেচুলেশনের সাথে যে প্রিপোজিশনটা ইউজ করি আমরা সেটি হচ্ছে অন হিজ সাকসেস রাইট ফর্ম অফ ওয়ার্কসের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে প্রশ্নগুলো ছিল ইফ আই বি ইউ সো আমরা জানি ইফ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স সুতরাং ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হেল্প হার ফাইভ ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি কোনো বাক্যে সিন্স থাকে আমরা জানি সেন্সযুক্ত বাক্য দু দুভাবে সলভ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে যদি সেটি ফার্স্ট সেন্টেন্সে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হয় যেমন ফাইভ ইয়ার্স হ্যাভ পাস্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সুতরাং পরের সেন্টেন্সে শুধু ভারবেন এল ই এফ টি হি লেফট দ্য কান্ট্রি কিন্তু যদি এদিকে পাস্ট টেন্স হতো তাহলে এদিকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স করে দিতে হতো হি হ্যাড লেফট দ্য কান্ট্রি সো এটি যেহেতু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স সুতরাং এটি শুধু আমরা কি করলাম পাস্ট ফর্ম করে দিলাম ফিফটি মাইলস বি আ লং ডিস্টেন্স ফিফটি মাইলস যদিও এখানে মাইলস দেখতে পাচ্ছি আমরা মনে হচ্ছে ফার্বটি হবে প্লুরাল নো কেন কারণ এই ফিফটি মাইলসকে একত্রে যখন আমরা বলছি তখন ফিফটি মাইলস এখানে বোঝাচ্ছে ইজ আ লং ডিস্টেন্স পঞ্চাশ কিলোমিটার একটি লম্বা দূরত্ব হি কাম হোম ইয়েস্টারডে আবারও হচ্ছে হি কেম হোম ইয়েস্টারডে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্সের প্রশ্নগুলো আলোচনা করে এটি দেখতে পাচ্ছি যে এই রকম প্রায় সিমিলার টাইপ প্রশ্নগুলো কাছাকাছি আসছে সুতরাং আমরা পাঁচ বছরের প্রশ্নগুলোর আনসারটি দিয়ে দিয়েছি তো আমরা ভিডিও শেষে দেখে নাও যেহেতু লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমরা আর বাড়াচ্ছি না এবং ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের বিস্তারিত থাকছে এবং তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দাও আর কোন কোন বিষয়গুলো তোমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমরা মনে করো সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও